All right. The jury, please. All right, give you a moment to settle back in and uh, get your notebooks ready. Um, appears that the jurors are prepared and ready to go. Mr. Sachs, you may resume with your direct examination. Thank you. Uh, Mr. Hernandez, before we uh, broke for the recess, we were talking about how your car was positioned with the truck after you made the U turn. Do you recall that? Señor, ¿se acuerda que antes que comenzamos el receso, estamos hablando de la posición de su camioneta de usted antes de que usted diera la vuelta en U? Ok. Ok. So, and I believe you ended up saying that the tail lights were facing each other. Is that correct? Y creo que usted dijo que las luces traseras se estaban careando. ¿Es correcto? Correcto. Correct. So does that mean the vehicles were backed into each other? Entonces eso quiere decir que los vehículos estaban de espalda a espalda. Correct. Correct. So when you got spooked. Why didn't you just get back in the vehicle and take off since you weren't blocked in anymore? Entonces, si usted no estaba siendo bloqueado cuando usted se asustó, ¿por qué no se fue de ahí? Uh, porque en ese momento reaccioné que podían ser mis amigos. Because at that moment when I reacted, I thought they could be my friends. Okay, but when you got spooked, did you realize at that point that they weren't your friends? Pero cuando usted se asustó, ¿se dio cuenta usted en ese entonces que no eran sus amigos? Mm, sí, me espanté cuando no sabía que eh, lo vi que no eran mis amigos. Yes, I got spooked <coughs> when I realized that they were not my friends. So at that point, why didn't you just get back in your vehicle and go back up the hill and back to Old Stage Road? Y en ese momento, ¿por qué no se metió usted dentro de su vehículo y se regresó a Old Stage Road? Porque era demasiado tarde. Because it was way too late. Oh, um, how so? ¿Y por qué? Porque ya me estaban preguntando y estaban otras más personas abajo de la troca. Your Honor, the interpreter needs to ask him to repeat the question, please, and if you could speak up, please. Mr. Sachs to repeat the question, the or witness, the witness to repeat the answer. The witness, I apologize. The witness. Um, all right, I'll ask the witness to repeat the answer, please. Si puede repetir su respuesta, por favor. Me puede repetir la pregunta, por favor. Can you repeat the question again, please? Sure. I had at, you had indicated that it was too late to leave at that point. My question was. How so? Si usted indicó que ya era demasiado tarde en ese momento para irse, ¿y por qué era demasiado tarde? Porque ya se habían bajado del carro, estaba discutiendo. Because they had already gotten off from the vehicle and they were arguing. Who was arguing? ¿Y quién estaba discutiendo? Uh, me estaban preguntando por David y yo le estaba diciendo que no sabía quién era él. They were asking me for David and I was saying that you know who he was. Was everyone 
that you were talking to were they still in the truck at this point? Y todas las personas con las que se estaba hablando en ese momento todos estaban adentro de la camioneta. Tardó cuestión de segundos para que se bajaran dos tres personas para abajo. It took a matter of seconds for two to three people to get off the truck. And where were you when they got out of the truck? Y en dónde se encontraba usted cuando ellos salieron de la camioneta? Estaba enfrente al lado de la troca. I was in front on the side of the truck. Um, were you near a window of the truck? Sí. ¿Y si estaba cerca de una ventana de la camioneta? Sí, en la ventana del cerca de la ventana del chofer. Yes, near the driver's window. And and remember to let him ask the whole question and then the interpreter to ask you the question. Y acuérdese before de you permitir answer. que haga toda la pregunta completa antes de que usted conteste para que el intérprete la pregunte. Okay, disculpe, me llamaba. Okay, I'm sorry. Mr. Sachs. Uh, which which people um, uh, got out of the truck from which seats? Y qué personas se salieron de la camioneta de qué asientos? Uh, del lado del copiloto. From the co-pilot side. When you were at the driver's window, could you see how many people were in that truck? Cuando se estaba junto a la ventana del chofer podía ver usted cuántas personas estaban adentro de esa camioneta como cinco personas around five people did you recognize any of those people usted reconoció alguna de esas personas no los había visto la primera vez que las había mirado i hadn't seen them that was the first time i've seen them What happened after they, you started seeing two or three of them get out of the truck? ¿Y qué sucedió cuando usted comenzó a ver que dos o tres de ellos se bajaban de la camioneta? Uh, me preguntaron que si estaba listo para morir. They asked me if I was ready to die. Who asked you that? ¿Quién le preguntó eso? No sabría contestarle porque no me sé los nombres ni los apodos de las personas. I wouldn't know how to answer you. I don't know the name of the people or their nicknames. How about where they were seated in the truck? ¿Y qué tal? ¿Dónde estaban sentados adentro de la camioneta? No me fijé. I Fue un momento muy rápido. I did not notice. It was also quick. Okay. Let me ask it this way then. Déjeme preguntarlo de esta manera entonces. Okay. Do you okay. remember the person that you ended up getting in a fist fight with? ¿Usted se acuerda de la persona con la que usted tuvo una pelea a puñetazos? Ah, uh, si le miro la cara con gusto, se las puedo reconocer. If I see his face with pleasure, I can recognize him. Was that the person who made that comment to you? ¿Y esa fue la persona que le hizo ese comentario a usted? Sí. Yes. If you remember, was that also the same person who was driving or was someone else driving? ¿Y si usted se acuerda, esa es la misma persona que iba conduciendo o alguien más iba conduciendo? Alguien más estaba conduciendo. Somebody else was driving. Did you ever see um, any weapons out there when these people started getting out of the truck? Cuando estas personas empezaron a salirse de la camioneta, ¿en algún momento usted vio armas? No. No. Did you ever see any weapons out there? ¿En algún momento usted vio armas ahí? No. No. After that comment was made, what happened? Y después de que se hizo ese comentario, ¿qué sucedió? Uh, empezaron a golpearme y yo me empecé a defender. They started uh, assaulting me, and I just started to defend myself. How were they assaulting me? ¿Y cómo lo estaban golpeando? A puño limpio. With just with their clean fist. Was it just one person or more than one person assaulting you? Era nada más una persona que lo estaba agrediendo o más de una persona? Más de una persona. More than one person. What happened then? ¿Y qué sucedió después? Me defendí, tenía una persona tirada en el piso, tenía otra dos personas a lo mío. I defended myself. I had a person uh, lying down on the ground and two by my side. What happened at that point? ¿Y qué pasó ya en ese punto? Uh, estábamos peleando, uh, de repente sentí uh, algo en la cabeza, como si me hubieran golpeado o algo, empezó a escurrir sangre en mi pecho. We were fighting and then suddenly I felt something like they had hit my head and then something started uh, kind of like spilling on from my head to my chest. Did you know what happened to you? ¿Y usted se dio cuenta que le sucedió a usted? No en ese momento. Not at that moment. 
Okay. So what happened then? Y luego qué sucedió después? Uh, empezaron los disparos. Then uh, gunfire broke out. How much gunfire broke out? Y cuántos disparos? En el momento escuché de tres a cuatro disparos. At that moment I heard from three to four shots. Could you tell where those gunshots were coming from? Usted podía darse cuenta de dónde prevenía. Pro, perdón, Your Honor, the interpreter needs uh, repetition. Is that okay? You bet. From the attorney. Can you repeat the question, please? Can you tell where those gunshots were coming from? Usted se pudo dar cuenta de dónde veni, de, venían esos disparos? De la camioneta. From the truck. The person. Uh, that made that comment to you and you were fighting with, where was he at the time the gunshots rang out? Y la persona que hizo esos comentarios cuando se estaba peleando, ¿dónde se encontraba esa persona cuando comenzaron los disparos? Eh, del, estaba sentada al lado del chofer. He was sitting on the driver's side. Was he back in the truck by the time the gunshots were fired? Él ya estaba otra vez de regreso adentro de la camioneta cuando comenzaron los disparos. Uh, no me fijé si estaba exactamente adentro, pero la puerta estaba abierta. I did not uh, notice exactly, but the door was open. Let me back up a little bit for you, okay? Voy a retroceder un poco. No está bien. Okay. You indicated that you had somebody in a fight and that you had them on the ground. Is that correct? Usted indicó que este, estaba usted en un pleito y tenía alguien en el piso, ¿correcto? Correcto. Correct. At the time that person is on the ground, are you over on top of that person? Y en ese momento cuando esa persona estaba en el piso, ¿usted estaba arriba de esa persona? No. No. Estaba al lado. Uh, to the side. Are you standing straight up while that person is on the ground? ¿Usted estaba parado recto mientras que esa persona estaba en el piso? Me estaba peleando con las otras dos personas. I was fighting with the other two people. The person on the ground, um, uh, did you ever get his shirt up over him? Y la persona que, que estaba en el piso, ¿en algún momento usted le jaló la camisa hacia arriba de él? No, era de las con las que me estaba peleando de las otras dos personas. No, it was the other uh, people that I was fighting with. Okay. How did you get for the other people? How did you get their shirt over? Y con las otras personas cómo cómo les subió la camisa? Ah, uh, no supe cómo le hice. Simplemente la agarré del pecho. I, Lo levanté en peso. I did not know how I did it. I just simply picked them up like from the chest, from his weight. And when you picked up, did the shirt then come up? Entonces, cuando usted lo levantó, se le levantó la camisa. Un poco. A little. <coughs> when you were uh, hit on the head, did you already have that first person on the ground? Cuando usted lo golpearon en la cabeza, usted ya tenía a esa primera persona en el piso? Sí. Yes. When you get, when you're fighting the other two guys and start pulling the shirt up, um, have you been hit in the head yet? Y cuando usted estaba peleando con los otros dos personas y le subió la camisa, ¿ya le habían pegado a usted en la cabeza? No, todavía no. No, no, yet. So when were you hit in the head? Entonces, ¿cuándo lo golpearon en la cabeza? Uh, no estoy uh, bien seguro porque fue un momento muy rápido y como estaba herido no, no capté bien las cosas pero I, I'm not very sure uh, everything happened so fast and since I was uh, injured I did not realize mm -hmm. en después o oh, no más un momento por favor por un momento por favor De repente la pregunta, por favor. Can you repeat your question, please? I was curious if you, if, when were you hit in the head in, in relation to the fight that you were having with these people? Sí, eh, tenía curiosidad de saber cuándo le pegaron en la cabeza en relación a cuando se estaba peleando con esas personas. Ah, fue cuando tenía levantada la persona que me estaba tapando. 
Your Honor, the interpreter needs to ask him to repeat what he said. Is that okay to the witness? You may. Repita lo que dijo, pero vea el abogado. Al en, tenía la persona levantada en peso cuando sentí el golpe en la cabeza. I was picking up the person with his weight when I felt the blow to the head. Y enseguida recibí el impacto de bala en el pie. And then after that I uh, received a bullet impact to my foot. Where on your head were you hit? ¿Y en qué parte de su cabeza le pegaron? Esta sección de aquí. This area right here. That's where you're pointing out to the jury. Es donde usted le está apuntando al señor del jurado. Okay. Yes, right here. And what kind of injury did you suffer from that hit to your head? ¿Y qué tipo de lesión recibió usted por ese golpe a la cabeza? Uh, tengo problemas psicológicos en este momento, migraña. I have psychological problems at this moment, migraines. En el pie, en la, en el, donde fue el impacto de la bala, a veces no puedo caminar. Uh, on my foot, where I received the uh, bullet impact, sometimes I can't walk. Did you go to the hospital after all this happened? Y después de que esto, todo esto sucedió, fuiste al hospital? Sí. Yes. What kind of treatment did you get for your head? ¿Y qué tipo de tratamiento recibió usted para su cabeza? Me pusieron ocho staples. They uh, put eight staples. When you got hit in the head, did that cause you to fall on the ground? Cuando lo golpearon en la cabeza, ¿eso le causó que se cayera usted al piso? Perdí el conocimiento. I lost consciousness. Well, how long did you lose consciousness? ¿Y cuánto tiempo perdió el conocimiento? No sabría decirle realmente, aproximadamente unos cinco minutos. I really wouldn't know uh, what to tell you, approximately five minutes. Were you shot before or after you were hit in the head? ¿Le dispararon a usted antes o después de que lo golpearon en la cabeza? Me golpearon en la cabeza y después recibí el, el impacto de bala a los pocos segundos. They hit me on the head, and a few seconds later, I received the impact of the bullet. So this is the question. If you were unconscious for five minutes after you were hit on the head, how, did you know, how do you know you were shot just a few seconds later? La pregunta es, si usted estaba inconsciente como cinco minutos después de que le pegaron en la cabeza, ¿cómo se dio cuenta usted que le dispararon unos segundos después? Uh, primero fue el golpe en la cabeza cuando iba cayendo el impacto de la bala lo sentí. First it was uh, the impact to the head and as I was falling I felt the impact of the bullet. tell which direction that gunshot came from that hit you. Usted podía ver o saber de qué dirección venía ese disparo que le pegó a usted de la troca. From the truck. And was that was the truck lo, where was the truck located with respect to you? Y eso fue o sea, la troca o la camioneta donde estaba en relación a usted. Uh, aproximadamente sin falta de respeto de donde está el detective. Uh, approximately from here to where the detective is at. Was it right in front of you or was it to the side of you? Enfrente era de justo, mí. Era justo enfrente de usted o al lado suyo? Enfrente de mí. In front of me. Did you ever see the person um, who shot at you? ¿Alguna vez usted vio a la persona que le disparó a usted? No, la troca tenía los vidrios polarizados, negros, oscuros. No, the truck had dark, black, tinted windows. Did you ever see the gun that shot at you? ¿Alguna vez usted vio el arma no. que fue usada para dispararle? No, jamás la miré. No, I never saw it. Did you ever see um, any of the people from the truck over by the car where David and Celia were? ¿Alguna vez usted vio cualquiera de las personas de la camioneta 
allá por el carro de David y Celia? No, estaba muy ocupado peleando. No, I was too busy fighting. The person that you got on the ground, were you fighting him one on one before you dealt with the other people? La persona que usted logró poner al suelo, al piso, estaba usted peleando mano a mano uh, con él antes de eh, encargarse de las otras personas. Llegaron las tres personas juntas a golpearme. The three people together came to hit me. Well, how were you able to get one person on the ground if two other people were hitting you? Bueno, ¿y cómo logró usted tumbar a una persona al piso mientras otras dos personas le estaban pegando? Uh, como lo repito, venía del trabajo, traía zapatos de casquillo, botas de trabajo. And I reiterate, I was coming back from work and I was wearing work boots and your honor, the interpreter needs to verify a term, casquillo, C-A-S-Q-U-I-L-L-O. And the interpreter needs a moment. Steel boots. Steel Your Honor, uh, for the record, the resting interpreters um, have correctly reminded the acting interpreter uh, that uh, botas de casquillo, casquillo, C A S Q U I L L O, means steel toed boots. Very well. El interpreter ha sido recordado por los interpreters que estaban descansando. Eh, que eh, lo que es una bota con casquillo es la que tiene el, el acero en, en la punta. On the point. I don't understand how your boots caused you to get this person on the ground. Can no, you explain that? No entiendo yo cómo sus botas causaron de que usted lograra poner esta persona en el suelo. Explíquemelo. Uh, Pues tengo bastante fuerzas en los pies y con una patada alcancé a pegarle en las espinillas a aquella persona. Y I, se I have a lot of strength on my feet and with a kick I was able to hit that person on the on the shins and uh, the interpreter did not hear the very last uh, couple of words and request a repetition. El interpreter no escuchó el último par de palabras y pide una repetición. Este, como tengo, tenía demasiada fuerza en los pies. I had way too much strength on my feet. Golpeé a esa persona en los pies con todas mis fuerzas. I hit that person on his feet with all my strength. Did he fall down at that point? ¿Y él se cayó en ese momento? Sí. Yes. What were the other two people you were fighting doing at that time? Y las otras personas, las otras dos personas que usted estaba peleando en ese momento, contra que usted peleaba en ese momento, ¿qué estaban haciendo ellos? Me estaban golpeando. They were hitting me. Is that when you turned and lifted one up by his shirt? Ese fue el momento en que usted se dio la vuelta y levantó a uno de ellos de la camisa. Correcto. Correct. And then after you got that person up, that's when you were hit in the head. Y después de que usted logró levantar esa persona fue que le pegaron a usted en la cabeza. Uh, sí. Uh, yes. And then five seconds after getting in the head. You heard the gunshots and were shot in the foot. Is that correct? Y sí. luego cinco segundos después de que le pegaron en la cabeza, usted escuchó los disparos y le pegaron en el pie. Correcto. Yes, correct. Where were you shot? ¿Dónde fue que le dispararon? En mi tobillo. On my ankle. Right or left? Derecho o izquierdo. Izquierdo. Left. And were you shot um, on the top or your side of your, of your ankle? Y le dispararon en la parte de arriba o del lado de su tobillo. La bala entró por aquí arriba y sal hizo como un tipo U adentro de mi tobillo. The bullet entered right through here up above and it made some sort of U inside my ankle. Do you still have a, a scar from this gunshot? ¿Todavía tiene usted una cicatriz de este balazo? Sí. Yes. Would you be able to show that to the jury to show where you were shot? ¿Podría usted mostrarle esto a los miembros del jurado para demostrarles a ellos dónde fue que le dispararon? ¿Dónde puedo parar? Where may I stand? Well, first of all, can, are you able to do that? Bueno, primero que todo, eh, ¿puede usted hacer eso? Sí. Yes. 
Sus amigos se le permiten que pueda venir. Sí, sí puede. Venga usted al frente aquí. El maquillo de los testigos. And if you need to, you can hold on to that little railing there in front of the stand. The bullet entered through here. It went out this way. Okay. You would show All that again. these uh, holes that I have here are from the screws that they put in me. Braces is what it's called in English. And so where's the scar from where the bullet entered? Here. And where did the bullet come out? Over here. Thank you, sir. le dispararon a usted todavía tenía puesta las botas de casqui correcto correct uh, did an ambulance come through there on the scene ahí en el lugar de los hechos vino por usted una ambulancia sí yes when the ambulance came did they take off that boot from where you were shot cuando vino la ambulancia le quitaron esa bota de donde le disparan correcto correct when you all took off your boot from where you were shot, what did you all find? Y cuando todos ustedes quitaron su bota de donde le dispararon, ¿qué fue lo que encontraron? Ah, me lo quitaron los paramédicos, los paramédicos encontraron la bala en la suela de la bota. It was removed off of me by the paramedics and they found the bullet in the sole of the boot. During the, before you were hit on the head, and before the gunshot, were there any other weapons that were used during this fight? Antes de que le pegaran en la cabeza y antes de los disparos, hubo otras armas que fueron utilizadas durante esta pelea? No. No. Que yo recuerde, no. Not este that momento, I remember. No. En este momento no recuerdo más que eso. At this moment, I just remember only that. Did you ever talk to any of those people from the truck at, in your car while you were still in your car? ¿Alguna vez usted habló con cualquiera de esas personas que estaban en la camioneta mientras usted estaba en el carro suyo? No. No. Gracias, señor. No tengo nada más adicional, su señoría. Señor. Good afternoon, Mr. Hernandez. Buenas tardes, señor Hernandez. Buenas tardes. Good afternoon. I want to go back to when you first. Uh, Parked the car, and the truck pulled up beside you. Quiero regresar al momento cuando usted por primera vez estacionó el carro y la camioneta se le estacionó justo al lado suyo. Okay. Did okay. Did, did the uh, white truck pull beside your vehicle or pull up behind it or in front of it? 
la camioneta blanca se estacionó justo al lado suyo o adelante al lado suyo? Adelante. Yo me parqué detrás de la camioneta. Las I... luces de atrás quedaron cara a cara. I parked behind the truck. The rear lights ended up face to face. La parte de atrás de los carros quedaron cara a cara. The back side of the cars ended up facing each other. So, as I understand, you made a U-turn at the T-intersection and were facing up the hill, correct? Así que como yo lo entiendo, usted hizo una vuelta en U, donde está la intersección en T y quedó viendo con la trompa del carro hacia la colina. Correcto, y, el, y la troca quedó viceversa. Correcto, y la troca quedó viceversa. That's correct, and the truck ended up vice versa. Okay, so the truck came down the hill, and did it pull up directly in front of you or beside you? Entonces, vino la camioneta bajando por la colina, y se puso esa camioneta en frente de usted o al lado suyo? Ni al lado, se quedó atrás. Quedamos, la parte de atrás quedó, las luces de atrás quedaron frente a frente. Not to the side. It was behind. The rear lights ended up face to face. How did the truck get behind you? ¿Y la camioneta cómo terminó detrás de usted? Ah, yo pasé la camioneta un poquito. No quise quedar, uh, que los carros quedaran frente a frente. I passed it somewhat. I didn't want the cars to end up face to face. You can proceed, Mr. Cutler. Did, did the truck come to your right or to your left to get behind you? La camioneta llegó por su lado derecho o por su lado izquierdo para estar atrás de usted. Ah, la camioneta venía detrás de mí. Yo fui el que me di la vuelta, no. The truck was behind me. I am the one that did the U-turn. I, I think... It, it, did the truck actually go past you a little bit? Never was past me. Nunca me pasó. Yo era el que venía enfrente de la troca. He never passed me. I was the one that was going in front of the truck. Can one of y'all get him to draw a diagram? Because <laughs> um, I think it would be helpful for the jury. Mr. Hernandez, do you believe you could draw a diagram to explain the position of the vehicles? Señor Hernandez, ¿piensa usted que puede dibujar un diagrama explicando la posición de los vehículos? No sé dibujar. I don't know how to draw. Nunca lo he hecho. I've never done it. Pero me imagino que lo pasaron cuando los carros quedan tras atrás, el carro quedó pasando así, la, la troca quedó pasando así, hubo un espacio entre los carros there was aproximadamente. Space. There was a space between the cars, the car was facing that way and the truck was facing that way. Hubo un espacio como de tres pies. There was a space, like a three, three feet space in between. Three feet, was there three feet between the, the, the rear of the vehicles? I'm sorry, Your Honor, the interpreter needs to request the witness to wait for the question. Again, I'll, I'll, I'll just remind him to do that. Señor, por favor, espere a que se haga la pregunta, por favor. Disculpa. Sorry. Are you saying there was three feet between the rear of the two vehicles? Entonces, ¿está diciendo usted que había un espacio de tres pies entre lo, la parte trasera de los dos vehículos? Correcto. Correct. So, when you got out of your vehicle, how did you get to the passenger side of the truck? I mean, the uh, driver's side of the truck. Y cuando usted salió de su vehículo, ¿cómo llegó usted al lado de la salida del pasajero, no del, del chofer? Quedamos, casi, uh, quedamos del mismo lado, caminé like cuatro pies y llegué a we la were, ventana. We ended up uh, in the same side. All I did was walk like four feet. Okay. 
So the driver's side doors were only four feet apart. Entonces la puerta de los choferes estaban separados solo por cuatro pies. Aproximadamente. Approximately. And when you approached the driver's side, uh, did you speak to the driver? Y cuando usted se acercó al lado del chofer, usted habló con el chofer. Uh, pensé que eran mis amigos, llegué saludando normalmente. I thought they were my friends and I was just going to greet them normally. And, and then, did they say something to you? Y luego, ellos le dijeron algo a usted? Sí, que si estaba listo para morir. Yes, if I was ready to die. Do you remember who said that? ¿Se acuerda usted quién dijo eso? No conozco a las personas como se los vuelvo a repetir. As I told you, I'll repeat it again. I do not know these people. Okay. Um, were you, were the people still in the truck when they said that? ¿Y las personas estas estaban adentro de la camioneta cuando le dijeron eso? Uh, cuestión de segundos ya estaban las personas abajo, menos el chofer. In a matter of seconds, the people were already out of the truck, minus the driver. I'm sorry, did you, I, I didn't hear the last part of the answer. Minus the driver? Menos el chofer, lo que dijo? Sí, menos yes, el chofer. minus the driver. Did you see the driver get out of the truck? ¿Usted vio cuando el chofer se salió de la camioneta? No, estaba peleando en ese momento. No, I was fighting at that moment. When you began fighting, were you just fighting one person? Cuando usted comenzó a pelear, solamente estaba peleando con una persona. Empezaron a golpear las tres personas al mismo tiempo. The uh, three people started hitting me all at the same time. How many people did you see get out of the truck? ¿Y cuántas personas vio usted que salieron de la camioneta? Uh, no pude ver bien, pero nada más sentí las tres personas que estaba peleando con ellas. I cannot see really well, but I just felt that I was fighting with three people. So do you know if one of the people you were fighting with was the driver? ¿Sabe usted si una de las personas con las cuales usted estaba peleando era el chofer? En el momento no, quién sabe si después se eh, atravesaría en el camino. At that moment, no. I don't know if later on he got in my way. Do you know what you were hitting the head with? ¿Y sabe este, con qué cosa le pegaron en la cabeza? No. No. What did it feel like? ¿Y cómo se sintió? No sentí nada más que caliente mi cabeza. I didn't feel a thing. The only thing I felt, my head uh, became warm. Por la sangre que me estaba saliendo. Because of the blood that was coming out. Have you lost some memory since, uh, s since this assault back in December of 2012? Desde que sucedió esta agresión en diciembre del 2012, ¿usted ha tenido uh, pérdida de la memoria? Uh, un poco, un 3-4% fue lo que me dijo el psicólogo. Uh, just a little, 3-4%, that's what the psychologist said. You, you testified earlier that the gunfire you felt like came from the truck, is that correct? Hace un rato usted testificó que usted sintió como que los balazos venían de la camioneta, ¿eso es correcto? Correcto. Correct. Are, are you saying that you think it came from inside of the truck or outside of the truck? Usted está diciendo que usted piensa que los balazos provenían de adentro de la camioneta o de afuera? Ah, uh, no puedo contestarle eso correctamente porque nada más vi que estaban disparando de la troca, no supe si fue arriba o abajo. I cannot tell you, I cannot answer that exactly. I know they were just shooting from the truck. I don't know if it was from on top of the truck or outside of the truck. Did 
Did you see anyone wearing a mask? Usted vio máscara? Nadie entregó máscara. No one was. Yo no miré ninguna. No. I did not see one. Do you remember speaking with investigator Barefoot about what happened? ¿Se acuerda usted si habló usted con el investigador Barefoot de lo que sucedió? Sí. Yes. Do you mentioning that someone had a handgun? ¿Se recuerda que si alguien tenía una pistola de calibre 45? Uh, no dije que tenían, dije que escuché. I didn't say the hard one. I said I heard one. Said you heard. That's what I heard when they shot it. Remember telling investigator Barefoot that one was. ¿Te acuerda que usted le dijo al investigador Barefoot que una estaba atorada en su pecho? En mi pecho. My chest. ¿Me puede repetir la pregunta otra vez porque no la entendí muy bien? Can you repeat the question again? I didn't understand you really well. Sure. Sí. Do you mean Detective Barefoot that one per black in color gun that appeared to be a 45 caliber handgun and, usted? St and stuck the gun to his chest? ¿Se acuerda usted que usted le dijo al Detective Barefoot que alguien sacó una pistola negra 45 y le puso la... Eso no lo dije yo. No, I didn't say that. Nunca miré una, una pistola. I never saw a gun. Did someone tell you that if you were David, they were going to kill you? Alguien le dijo a usted que si usted era David, lo, lo iban a matar? Me no me dijeron que me iban a matar. Me preguntaron que si yo era David. They didn't tell me they were going to kill me. They asked me if I was David. And I said no. Yo dije que no. And I said no. And después eh, me preguntaron, entonces, ¿estás listo para morir? And then they asked me, are you ready to die? Okay. Which person, was this before they'd gotten out of the car or after they'd gotten out of the car when that was said? Y cuando eso se dijo, eso se dijo antes de que salieron del carro o después? Terminando lo de decir, me tenían golpeando. As soon as they were done saying that, they were already hitting me. Was the, did the person that said that, were they in one of the three people hitting you? La persona que le dijo eso a usted es una de las tres personas que lo estaba golpeando? No, fue el chofer. No, it was the driver. So the driver was the one that asked you if you were ready to die? Entonces, ¿el chofer fue el que le preguntó a usted si ya estaba listo para morir? Sí. Yes. Thank you. That's that's all the questions I have at this time, Your Honor. Redirect. Yes, sir. Um, Mr. Hernandez, if, if I do the drawing, can you point out where these two vehicles were parked so that maybe we can illustrate this to the jury? Señor Hernandez, si yo hago el dibujo, usted puede decirme a mí dónde estaban estacionados los vehículos para poder ilustrar esto para el jurado. Con gusto. With pleasure. Okay. Your Honor, may I approach that? You may. Señor, me permite acercarme a él. Sí, sí, se puede acercar. Me permite el de este para explicarle bien. Estos dos. Porque estas sagas de cuenta van a ser las luces de atrás y la, la otra igual para explicarle bien. Vamos a usar estas pequeñas cosas aquí para explicarle bien cómo el truck funciona. Está bien. Esta es la troca, ¿verdad? Esta es la parte de enfrente. Esta es la troca y esta es la parte de enfrente. Este es el carro, así quedamos. Este es el carro, así es como se terminó. Estas son las luces de atrás del carro. These are the back lights of the vehicle. Me bajé del carro a la ventana preguntando decían mis amigos saludando up, like something high I got off from my car and I went towards the truck to the window to say hi to see if they were my friends 
And the hill, where is the hill on the y la co colina la subida dónde está? La colina está acá arriba. The hill was over here. And where is the T? Y la T? Right here. The T was right here. And a mí me empezaba peleando yo exactamente en la T. And I was fighting there exactly where the T is at. So does that mean uh, were the truck's headlights on at the time that the fight was occurring? Y los faros de la camioneta estaban prendidos al momento que estaba sucediendo la pelea? Correcto. Correct. So was the fight happening basically here in front of the headlights of the truck? Entonces la, el, la pelea estaba sucediendo en frente de los faros de la camioneta? No, estábamos más para acá. Acá está la troca y estaba a esta distancia las luces quedaban a flu. Oh, luzando hacia enfrente, estaba casi un no. lado. No, we were to the side. The truck was right here, the lights were on this side and we were on the side. Thank you, that works even better. Gracias, eso funcionó mucho mejor. Any follow-up with this witness, Mr. Cutler? No, Your Honor. Very well. Thank you, sir. You may step down. I swear. Thank you. Thank you. May I proceed? May I proceed? Gracias. Um, good afternoon, sir. Would you please tell this jury who you are? Buenas tardes, señor. Por favor, díganle a uh, estos miembros del jurado. ¿Quién es usted? Yo soy José Leonel Parada. I'm sorry, Your Honor. The interpreter needs to uh, request that he speak up. Okay. Sir, slide sí, forward and speak Hola, directly por into the microphone. Uh, Dislice esto hacia adelante y habla okay. directamente al micrófono. Hola. Okay. Okay. <laughs> Yo soy José Leonel Parada. What? José Leonel Parada. José. Leonel. Leonel. Parada. Parada. And uh, Mr. Parada, did you know Jose Samuel Mendoza Flores? Jose Samuel Mendoza Flores? Sí. Yes. How did you know him? ¿Cómo lo conoció usted a él? Ah, éramos compañeros de trabajo. We were co-workers. And where was that? ¿Y dónde fue eso? En Golden Corral. At the Golden Corral. And where was this Golden Corral located? ¿Y dónde estaba localizado este Golden Corral? En Garner. In Gardner. And how long did you know um, Jose? ¿Y cuánto tiempo usted conocía a Jose? Ah, uh, aproximadamente a uh, seis o cinco años por ahí, si me recuerdo. Approximately six or five years, I don't remember. And did you know him as a, as Jose, or did you call him Samuel? ¿Y usted a él lo conocía como Jose o usted le decía a él Samuel? Ah. Uh, le, le, a veces le decía Samuel o, o José. Sometimes I would call him Samuel or Jose. Um, were you working with Jose on the night of, uh, Jan of Friday, January the 4th of 2013? ¿Usted estaba trabajando con José la noche del viernes 4 de enero del 2013? Sí. Yes. Did you all work the closing shift for the restaurant that night? Ustedes uh, juntos trabajaron el turno de cierre del restaurante esa noche? Exactamente. Exactly. And when did you all get off from that shift? ¿Y a qué horas ustedes terminaban ese turno? Ah, uh, como a las once y media aproximadamente. Approximately at around 11.30. How did you get home um, from work that night? Y usted esa noche, ¿cómo llegó a casa desde el trabajo? 
Mm, mi carro estaba arruinado y él me, me daba rae. My car was broken down and he would give me rides. Who would give you rides? ¿Quién le daba uh, uh, Samuel. Samuel. Okay. Uh, did he give you a ride that night uh, on January the 4th, 2013? ¿Él le dio a usted un avión esa noche del viernes 4 de enero del 2013? Correct. Correct. So did you all leave the restaurant together that night? Entonces ustedes esa noche se fueron juntos del restaurante? Exactamente, sí. Exactly, yes. About what time was it um, that you got home that night? Como, ¿qué horas eran cuando usted llegó a casa esa noche más o menos? Mm, si me recuerdo como las 11.45, posiblemente. If I remember correctly, possibly 11.45. And was there anybody else with um, you all besides you and Jose when, when he brought you home? ¿Y alguna otra persona estaba con ustedes, aparte de usted y José, cuando él lo trajo a usted a casa? Mm, en el carro, perdón. ¿En el carro? Perdón. Sí, señor, en el carro. Sí, señor, en el carro. Nada más nosotros dos. Just the two of us only. Had you ever been over to um, Jose's house before? ¿Alguna vez usted había ido a la casa de José antes? Mm, aproximadamente creo que fui como dos veces, lo visité. Your Honor, the interpreter requests that he speak clearer uh, and, and not mumble the final words. Su señoría, el interpreter solicita que hable más claro y no balbucee las últimas palabras. Okay. Okay. Can you re-answer the question? ¿Puede volver a contestar la pregunta? Oh, sí, como dos veces fui. Oh, yes. I went about twice. Mm -hmm. uh, did you know Maria? ¿Usted conocía a María? Sí, también trabajaba en Golden Corral. Yes, she also worked at the Golden Corral. Was she working with you and Jose that night on January the 4th, 2013? Y ella estaba trabajando con usted y José esa noche del 4 de enero del 2013. No. No. Do you know where she was at that time? En aquel entonces, ¿usted sabía dónde estaba ella? Ah, uh, no sé, la verdad no sé. I don't know. Truth be told, I don't know. After Jose um, dropped you off at home, did you speak, ever speak with him again? Después de que Jose lo dejó a usted en casa, ¿alguna vez usted volvió a hablar con él? No. No. And was that the last time that you actually saw Jose? Y de hecho, ¿Esa fue la última vez que usted vio a José? Esa fue la última vez. That was the last time. Um, thank you, sir. I don't have anything else, Your Honor. Gracias. No tengo nada más, señoría. Cross-examination. Contra-interrogatorio. Just briefly. Brevemente. Good afternoon, Mr. Ramos. Buenas tardes, señor Ramos. About how far do you live... Good afternoon. I'm sorry. About how far do you live from... Uh, or did you live from Sam... Samuel? ¿Cómo a qué distancia más o menos vivía usted de Sam... Samuel? Ah, creo que como... Bueno, en carro como unos... Tres minutos, creo. Well, I believe that, well, in a car, more or less, I believe about three minutes away. Thank you. That's all I have. Gracias. Es todo lo que tengo. Nothing further. Thank you, sir. You can step Gracias, down. Gracias, señor. Puede bajarse. Okay. Okay. Did you have her? No. She's... <clears throat> no, she's going to be All right. Uh, folks, it's about... 12 minutes till 5. This is a good place for us to break for this afternoon. Let me remind you to leave your notebooks here in the courtroom and of the rules. Don't talk about this case among yourselves or allow anybody to talk about it in your presence. Don't form any opinions about anything that's been said and don't, form, uh, don't conduct any type of research or investigation 
Uh, I'm going to ask everyone to remain seated while the jury is excused until 9.30 tomorrow morning. Again, reconvene in the jury room.